毎日は豆まりです。最近卵料理が食べたい相方のマリサでございそれって挨拶なの今回はイブ実況エピソード8、実況最終回をやっていくぜ。いやー、もう最終回ですよ。長いような短かったような、そんな感じです。実況始めてまだ3ヶ月くらいだもんな。私も結構早かった感じがするぜ。ただイブ自体が結構ボリューミーだったからゴブゴブだな。思ったより時間かかったちゃったね、あかんだ。うるさいぞそこ。ということで今回はエンディングまで行きます。とうとう今回でエンディングを迎えるのか。ただ、ここからは謎解きがあんまりないからスラスラっと進めちゃうと思うけど、そこら辺ご了承ください。お前のことだからまた失敗しそうだけどな。こ、今回は大丈夫だと思う。多分、こういうところだぞお前。とその前に前回の豚を見ておこうか。あ、そっか結局7個揃ったんだよなあれ。どんな感じになってるんだこんな感じ。おお、ちゃんと7個中に浮いているんだな。というか見れば見るほどドラゴンボールにしか見えないな。色全然違うけどね。で、こっちはまあ終わってるってことで、これでイブ側も進められるね。その前にジャリーを階段まで案内しよう。ここから上の階に行けるんだな。さて、どうしましょうか。やっぱり行ってみましょう。うろうろしてても始まらないもの。頼むから無事でいてよ。さて、イブはまだ無事なのか。おお、まだ何もされていないみたいだな。ただ、メアリーには話しかけられなくなってるんだけどね。なんかもうろうしてる老人みたいになってるな。認知症の人とかこんな感じだよね。まあ、私のただの偏見なんだけど、結局メアリーには何度話しかけても応答ないので、白黒の部屋で鍵を取ってくるよ。おお、グタマのおかげで色づいているな。これで色がついたってことみたい。虹の端もできてるから鍵を取っちゃおう。茶の鍵ゲット。これでここのエリアの鍵は最後だね。じゃああとは先に進むだけだな。うん、釣り人の隣のドアを開けに行こう。こっちのドアはギャリーが入ったドアと同じ位置だな。ということは、下からもうすでにジャリーが向かってるってことだね。おお、それじゃあ、あ。まあ、そう簡単に行かせてくれないよね、メアリーちゃんは。なんで一人で行っちゃうの一緒に行こうって約束したのに。ちょっと、トイレに行きたくって、はい。言い訳がしょうもねえ。ねえこの子終盤になってから怖すぎるだろ。どうして逃げるの完全に絶対絶命だぞ。ちょこねってどっちが頭下のやつの緊張感なさすぎだろ。つ、あ、ジャリーが助けに来た。ちょっと何してんのよ、メアリー。うるさいなぁ、おとなしくあそこで待ってればよかったのに。かなり危機一髪だったな。つ、メアリーあんたやっぱり。チョココロネの頭ってどっちお前まだそんなこと言ってたのかよ。話してよ、キャ、わあ、メアリーが倒れた。これでとりあえず一件落着だね。お前散々ふざけ倒しておいてそれだけかよ。ネタバレするよりマシでしょ。イブ、大丈夫遅くなってごめんね。ほんと間一髪だったな。え、わ、わお。クーデレのデレシーにありがとうございます。わ、い、イブ。ごめん、怖かったでしょもう大丈夫だからね。感動の再会だな。ただ、メアリーが動き出さないかが心配だが。信じられないかもしれないけどメアリーは、人間じゃないのよ。ゲルテナの作品の一つ、あの追いかけてくる絵の女とかと同じようなものなんだと思う。見た目はただのロリッコなんだけどね。あまりに普通に接してくるから気がつかなかったけど、一緒にいると危険だわ。今もあと少し遅かったら危なかった。かわいそうかもしれないけど急いでここから離れましょう。ではメアリーが動き出す前に出ていこうか。それにしてもかわいい顔して中身は悪魔だったな。まあ、メアリーにもいろいろ事情はあるんだけどね。そうなのかメアリーを操作するエンドもあるくらいだからね。今回は回収できないけど。そんなエンドもあるんだな。まあ、それはそのうち。では気を取り直して進みましょう。ではここから階段を降りるよ。この階段で下に行けそうね。よしちょっとイブ離れてて。ぐジャリーの運搬乗車感すげえな。はぁ、あ、ここに来てどれだけ石像をずらしたのかしら。なんか作者さんもネタに走ってるよねこれ。でもなんだかんだジャリーいなかったら積んでるからなほんとお疲れさんだぜ。では先に進もう。うわ、なんだこの空間。海外は宇宙ってそういうことなんです。いや何言ってるのお前。自分でもよくわかんない。でもここで謎解き系は最終ステージかな。あ、雰囲気変わった。お絵かきの世界厳密に言うとスケッチブックの世界だよ。願望と混沌と、悲しさが募った。そんな曖昧な世界。ここはメアリーが思い描いている世界なんだ。なんか随分と雰囲気が変わったわね。まあ、用心するに越したことはないわ。行きましょうイブ。まがまがしい世界だな。早く抜け出したいしサクサク進んでいこう。左上の家の前に来ました。この家は開かないみたいだな。ただ、ピンクの家をチェックしろとあるので、チェックしに来ました。さっきの家もそうだけど落書きみたいな家しかないんだな。まあ、スケッチブックの世界ですし。というかなんか書いてあるな。桃の鍵はおもちゃ箱にしまうこと、か。ということでおもちゃ箱を探しに行きます。ここでの目的は桃の鍵なので。では、さっき入れなかった家に入ります。うさぎの人形と、花瓶とダンスとか普通の家具が置いてあるな。まあ、こ
ここで用があるのはバケツなのでバケツだけ取りましょう。アイテムとして換算されるんだな。あ。イブ、ヤリー、どこにいるのこいつまだ生きてたのか。てかこの位置完全に危なくないう、怖い、怖い。あれ、調べずに出ていった。なんかよくわかんないけどここは見つからないんだよね。ここはってことは。まあ対面することにはなるだろうよ。やっぱりか。だからさっさと謎解きを終わらせちゃおう。池に来ました。ここでバケツの水を汲んでおきます。バケツの水なんて使うところあるのかお花に水あげるの。ここの花ね。あ、なんかしおれてる。では水をあげましょう。お、花が咲いた。そしてこの中に、美術館の鍵が入っていると。美術館の鍵このスケッチブックの世界の美術館なんだけどね。この白い建物。キャリーとかイブの絵が描かれてる。あ、真ん中に何かあるな。パンドラの。箱そう、これが災いを生むパンドラの箱。でも災いなんてもうすでにこうむりまくってるし開けちゃいましょ。そんな簡単に開けちゃっていいのかよ。てかなんか飛び出したな。これで災いという名のヒントが飛び出しました。見に行きましょう。あれ、こんなとこあったのか。もうなんか面倒いからカットしちゃった。いやおい。でもこの上の扉凍ってるんだけど、太陽光を使って溶かすことができるよ。中も見ようか。すごい絵があるな。この壁画に一応ヒントがあるんだけど、今回は急いでるので先にやっちゃいます。実はこの空間、下の壁画みたいな感じの配置になっていて、それぞれの位置に上の壁画の絵が描かれてて、ハートから、ね。みたいな順番に下の席画のスイッチを押すとギミックが作動するようになっているよ。え、まるまるカットなの思ったよりも動画が長くなりそうだったから、で、最後のスイッチを踏みます。あ、なんか鍵みたいなのが出てきた。これでプラスチックの鍵ゲットです。で、ここのドアを開けて、おもちゃ箱覗いてたら、後ろから落とされましたとさ。ごめん全然状況が把握できない。まあ、メアリーに手をつかれて落とされちゃったっていう、そこからおもちゃの世界に入ってしまいます。また、おぞましい世界だな。しかも、イブはバラもギャリーも見失ってしまいます。え、それって結構まずくないか。HP 代わりのバラなのでそこそこまずいです。バラを先に探しに行きましょう。バラミッケ、次はギャリーだ。ギャリーもミッケ、とにかく、鍵を探して戻らないと。よし、最後は桃の鍵だ。お前ここまで内容全部すっ飛ばしてるよな。ちょっと時間がないの、許して。よし、桃の鍵を取って脱出だ。まあ、割とここが最難関なんだけど。HP1 しかないし。お、おいもしかして。はい、ここにある美術品全部襲ってきます。やっぱり最後もあるのか。頑張りましょう。うおお私は風だー。風になったんだー。最後を切り抜けて私はエンディングに行くんだー。よっしゃ、切り抜けた。では突き落とされた場所に戻ります。あ、バラで覆われてる。これじゃあ先に進めないので、燃やしちゃいましょう。燃やすか、そうね、それいいかもね。全然思いつかなかったわ、私ライター持ってるのに。え、ライターなんて持ってたんだな。よしじゃあ、燃やしてみるわよ。はやー。あ、燃えた。これで先に進める。やった、うまくいったわ、イブ。ではこの先には何があるのか。すべての元凶かな。何、この部屋おもちゃ箱、じゃないわよね。それより、イブ、見える向こうの壁にかかってる絵。あの絵、なんか見覚えがあるわ、ちょっと行ってみましょう。どうやって、この部屋に入ったの出てってよ。メアリー、あんたは。この部屋に近づかないでよ。な。早くここから出てって。早く、早く、早く。出ていけー。もう、これしかない。お願い、やめてー。うわ。あ。やだ。はあ、なんというか。女って怖いわね。それはともかく、なんか思った以上に激しく燃えちゃったわね。イブ大丈夫だったガラス浴びたでしょ平気ならいいわ、お互い無事でよかった。さてそれじゃ行きましょうか